शुभेच्छा सकल के आज के शुरू करब द्रेजर कवित आलोचना द्रेजर रईटर शर्स बदलियर हमें इतिपूर्वे दोटो कविता आलोचना कर दलवाट्रस एंड द आलकेमियर द्रेजर एक खूब सुंदर बांगला अनुवाद आचेना मानूष द्रेजर अनुवाद कर বাংলাতে বুদ্ধদেব বসু মূলত শার্লস বদলেয়ারের লাফলু দা লুমা যে কবিতার কালেকশনটা আছে ওটার অনেক কবিতাই শার্লস বদলেয়ারের অনেক কবিতাকেই বুদ্ধদেব বসু বাংলায় অনুবাদ করেছেন তো তার সেই বই থেকে আজকে অচেনা মানুষ নামে যে তিনি অনুবাদটা করেছিলেন সেটা আমরা নিয়েছি এবং পাশাপাশি ইংলিশে ট্রান্সলেশন করা দ্য স্ট্রেঞ্জার কবিতাটাও আছে তো প্রথমেই অচেনা মানুষ কবিতাটা একটু আবৃত্তি করব বাংলাতে তো বুদ্ধদেব বসু কে ছিলেন একটু আগেই বলে নিই বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঢাকা ভার্সিটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট এবং তিনি ওই সময়ে যে পরিমাণ মার্কস পেয়েছিলেন তা এখনও পর্যন্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণে মার্কস মার্কস পেয়েছিলেন তিনি ইংরেজি সাহিত্যে তো তিনি শালস বদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করেছেন তোমরা কেউ চাইলে কিনে পড়তে পারো শালস বদলেয়ারের কবিতা বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ অচেনা মানুষ বলো আমাকে রহস্যময় মানুষ কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা অথবা ভগ্নিকে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি কিছুই নেই আমার তোমার বন্ধুরা ওই শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি তোমার দেশ জানি না কোন ধ্রাগিমায় তার অবস্থান সৌন্দর্য পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে দেবী তিনি অমরা কাঞ্চন ঘৃণা করি কাঞ্চন যেমন তোমরা ঘৃণা করো ঈশ্বরকে বলো তবে অদ্ভুত অচেনা মানুষ কি ভালোবাসো তুমি আমি ভালোবাসি মেঘ চলিষ্ণু মেঘ ওই উঁচুতে ওই উঁচুতে আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল সো এটা ছিল বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ শার্লস বদলেয়ারের দ্য স্ট্রেঞ্জার কবিতার সো এখন দ্য স্ট্রেঞ্জারের মূল কবিতায় ফিরে যাচ্ছি দ্য স্ট্রেঞ্জারের ইংরেজি অনুবাদটা আমরা একটু পড়ব টেল মি ইনিগমেটিক ম্যান হোম ডু ইউ লাভ বেস্ট ইউ ফাদার ইউ মাদার ইউ সিস্টার অর ইউ ব্রাদার আই হ্যাভ নি দার ফাদার নর মাদার নর সিস্টার নর ব্রাদার you friends then you use a word that until now has had no meaning for me your country i am ignorant of the latitude in which it is situated then beauty her i would love willingly goddess and immortal gold i hate it as you hate your god what then extraordinary stranger do you love i love the clouds the clouds the pass yonder the marvelous clouds so the stranger kobitate amra dekhte pai ekhane dujoner kothopokothon ekhane dujoner kothopokothon bolte gele amra ekjon kobitar soul ke bolte pari ebong kobitar sorry kobir soul ke dhorte pari আবার কবির দেহকে ধরতে পারি যে কবিকে দুজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা যায় অথবা একজন কবিকে বা স্পিকারকে প্রশ্ন করছেন এবং স্পিকার তার প্রশ্নের প্রতি উত্তরে উত্তর দিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে যে যে কোনো একটা ধরলেই হবে সমস্যা নেই সো একজন মানুষ তাকে প্রশ্ন করছেন বা স্পিকারকে প্রশ্ন করছেন যে হে অদ্ভুত অচেনা মানুষ মানে তুমি ভালোবাসো কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো তোমার মা বাবা 
ভাই বোন সে তখন বলছে না আমার কোনো মা বাবা ভাই বোন এগুলো নেই ভালোবাসার মতো নাই সে তারাই নেই আমার জীবনে তো একটা মানুষ যার জীবনে মা নেই বাবা নেই তাকে আমরা ধরে নিতে পারি সে একজন অরফারেঞ্জ বা অনাথ সো তার এই যে অনাথ অবস্থাতে আছে তার ভিতরে আসলে ভালোবাসার জিনিসটা নাই সো এখানে আমরা একটা এলিনেটেড জিনিস দেখতে পাই যে সে একা কি অবস্থায় আছে তার আশেপাশে কেউ নেই সো দেন তাকে প্রশ্ন করা হলো যে তোমার ফ্রেন্ড সম্পর্কে কিছু জানো যে একটা মানুষের হয়তো মা বাবা নাই থাকতে পারে ভাই বোন নাই থাকতে পারে যেহেতু সে পৃথিবীতে এতটা বছর কাটিয়েছে সেহেতু অবশ্যই তার ফ্রেন্ডস থাকবে বন্ধু বান্ধব থাকবে এবং বন্ধু বান্ধব ছাড়া তো আসলে একটা মানুষ যেতে পারে না পৃথিবীতে চলতে গেলে হয়তো অনেকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় বন্ধুত্ব স্থাপন হয় তো সেক্ষেত্রে সামোয়ান বা তার সোল তাকে প্রশ্ন করেছে যে বন্ধু বান্ধব তখন সে বলল যে এই বন্ধুত্বের যে সংজ্ঞাটা আছে এই শব্দটা আছে এইটা বন্ধুত্ব জিনিসটা তার কাছে কোনো ম্যাটার করে না যে আমার কাছে বন্ধুত্ব জিনিসটাই অর্থই আমার কাছে নাই বন্ধু হবে কোথা থেকে তখন সে তাকে বলল যে তাহলে তোমার কান্ট্রি একটা মানুষ হয়তো মা বাবাকে ভালো না বাসতে পারে বন্ধুদের না ভালোবাসতে পারে কিন্তু কান্ট্রি দেশের প্রতি তো একটা পেট্রিয়টিজম থাকবে দেশ প্রেম থাকবে তখন সে বলল আমি আমার দেশ কোথায় অবস্থিত কোন গোলার্ধে অবস্থিত আমি সেটাও জানি না তার মানে কি সে এই স্পিকারটা কত একা একাকিত্বে ভুগছে এবং সে তার পিতা মাতা নেই বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে নেই এবং সে তার দেশ সম্পর্কে উদাসীন হ্যাঁ আইসোলেটেড ফ্রম বেসিক রাইটস যে একটা মানুষ দেশ সম্পর্কে তো তার জ্ঞান থাকবে বা দেশের প্রতি তার একটা টান থাকবে সো সেখান থেকে দেশের অবস্থানের ভিত্তি থেকে সে আইসোলেটেড একাকি অবস্থানে আছে তার কোনো টান নেই তার প্রতি তারপর তাকে যখন প্রশ্ন করলো দেন বিউটি মানে সৌন্দর্যের প্রতি কি আছে তোমার তখন সে বলল আমি তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম যেটা কি বেবি বা অমরা অমরত্ব যা জিনিসটা আছে তো সেটাকে আমি ভালোবাসতে পারতাম বা চাইতাম তারপর তাকে গোল্ড একটা স্বর্ণ বা অর্থ সম্পদ দিয়ে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীর যে তোমার এই মানুষ একটা মানুষ টাকা পয়সাকে কিন্তু ভালোবাসে এজ এ ন্যাচারাল হিউম্যান বিয়িং তার ভিতরে যে ইনস্টিং জিনিসগুলো দেওয়া থাকে তার টাকা পয়সার প্রতি ধন সম্পদের প্রতি একটা লোভ থাকে জন্মগতভাবে যে একটা কোনো কিছু দেখার পর সে সেটাকে নিজের করে নেয় যখন তুমি কোনো বাচ্চাকে কোনো একটা খেলনা দেবে খেলনা দেওয়ার পর তার খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তুমি যখন তার থেকে খেলনাটা নিতে যাবে তখন সে তোমাকে খেলনাটা দিবে না তার মানে কি সে জানে সেই খেলনাটা তার না কিন্তু সে হাতে নেওয়ার পর সে ভাবতেছে এটা যেহেতু আমি হাতে নিছি খেলনাটা আমার তো অ্যাজ এ মানুষ জন্মগতভাবে তার একটা সম্পত্তি বা ইয়ের দিকে তার লোভ থাকে বা তাকে ভালোবাসার চেষ্টা করে তখন সে উত্তর দিল স্পিকার যে আই হেট ইট অ্যাজ ইউ হেট ইউর গড আমি এই জিনিসটাকে এই ধন সম্পত্তি জিনিসটাকে এতটাই ঘৃণা করি যতটা তুমি তোমার ঈশ্বরকে ঘৃণা করো মানে এক্সট্রিম লেভেলে বলা হয়েছে এখানে দেন লাস্টের দুই লাইনে কি বলা হয়েছে হোয়াট দেন এক্সট্রা অর্ডিনারি স্ট্রেঞ্জার ডু ইউ লাভ মানে তুমি তাহলে কি ভালোবাসো এত অদ্ভুত মানুষ তোমার মতো তো অদ্ভুত মানুষ নাই পৃথিবীতে যে মা বাবাকে ভালোবাসে না ফ্রেন্ডসকে ভালোবাসে না কান্ট্রিকে ভালোবাসে না বিউটি সম্পর্কেও তার কোনো একজ্যাক্ট মন্তব্য নেই ধন সম্পদকে ভালোবাসে না তাহলে তুমি কি কি ভালোবাসো আসলে তখন সে বলল আই লাভ দ্য ক্লাউডস দ্য ক্লাউডস দ্য পাস ইয়ন্ডার দ্য মার্বেলাস ক্লাউডস মানে সে ওই আকাশ আকাশে যে মেঘগুলো ভেসে বেড়ায় মানে এই এখানে ক্লাউডসটাকে একটা সিম্বল হিসেবে ইউজ করা হয়েছে যে উপরের দিকে তাকাইলে আমরা যখন দ্য আলকেম অফ সরও পড়েছিলাম তখন ও ক্লাউডসের একটা ইমেজ চলে আসছিল তো এখানেও একটা ক্লাউডসের ইমেজ চলে আসছে যে আমাদের যেহেতু মাথা উপরের দিকে থাকে তাহলে আমরা সব সময় উপরের দিকে লক্ষ্য করি যে উপরের দিকে সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলো হয়তো আছে যে এখানে হয়তো মুক্তভাবে চলাফেরা করার একটা স্বাধীনতা আছে এই যে পুরো কবিতাটা দ্য স্ট্রেঞ্জার যখন তিনি লিখেছেন তখন মানুষ যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলাইজেশন চলতেছিল রেভুলেশন চলছিল তো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশনের ভিত্তিতে এই কবিতাটা লেখা তখন মানুষ পুরো একাকিত্বে ভুগছিল সমাজ থেকে এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছিল যে সমাজ বাস্তবতা তাদের সাথে তারা খাপ খেয়ে চলতে পারছিল না সবাই একটা এই যে মানের পিছনে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের পিছনে ছুটছিল সেখান থেকে সবাই নিজেকে একটা পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল যে কারো প্রতি কারো ইয়ে নেই সহানুভূতি নেই যে আমার এর সাথে ইয়ে হবে কিন্তু ওই জিনিসটা কোথাও হচ্ছিল না সবাই একটা এলিনেটেড ফিল হয়ে যাচ্ছিল সোসাইটির মধ্যে যেমন রাজনৈতিকভাবেও তারা এলিনেটেড চলে আসছিল বেসিক যে রাইটস রাইটসগুলো ছিল 
সেগুলো থেকে চলে আসছিল এবং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিংয়ের মধ্যে যে ধারণাটা আছে সেই ধারণাটা দ্য স্ট্রেঞ্জার কবিতাতে সাউথ বডলার পুরোপুরিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এখানে বিউটি বিউটিটাকে একটা রিপ্রেজেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে গডেস অ্যান্ড ইমর্টাল মানে অমরত্ব জিনিসটা এবং দেবী সেটাকে ভালোবাসা যায় এরকমের একটা ছিল এবং তার কোনো কিছুতেই তার ইন্টারেস্ট নাই কখন একটা মানুষের ইন্টারেস্ট থাকে না কোনো কিছুর প্রতি যখন সে পুরোপুরিভাবে এলিনেটেড হয়ে যায় সমাজ থেকে ভিতরে তার পেসিভি যেমন একটা টোন থাকে তখন সে আসলে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো এই জন্য এখানে অচেনা অদ্ভুত মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে স্পিকারকে যার এই পৃথিবীর কোনো কিছুর প্রতি তার অ্যাট্রাকশন নাই সে একদম একা এলিনেটেড অবস্থাতে আছে ধন সম্পদও তাকে টানছে না বিউটি টানছে না কান্ট্রি টানছে না ফ্রেন্ডসের তার কাছে কোনো সঙ্গেই নেই সো তাকে বেসিক রাইটসের যেই জিনিসগুলো আছে এবং যেই মার্কসিজমের যে ক্লাস ডিস্টিংশনগুলো ছিল সেই সময়েতে সেই সময়ের সবগুলোর প্রেক্ষিতে এবং মডার্নিস্ট যে এলিমেন্টগুলো সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বা সেই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে যখন স্পিকার ফেস করেছেন যে আসলে এই হচ্ছে বর্তমান সমাজে তার প্রেক্ষিতেই তিনি অদ্ভুত অচেনা মানুষ হয়ে গেছেন সো এটাই ছিল এই কবিতার মূল অর্থ এবং এটাতে অনেক সুন্দর করে কয়েকটা লাইনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে একটা মানুষ কিভাবে এলিমেটেড হয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সমাজের যেই রীতিনীতিগুলো আছে যেই সমাজের দুঃখ দুর্দশা যখন ভেসে উঠছে সমাজে যে ঈশ্বর থাকা অবস্থায় কাজ হচ্ছে না বা তার আসলে এগুলোর প্রতি কোনো অ্যাট্রাকশন নাই কেন অ্যাট্রাকশন নাই সমাজের যে বাস্তব চিত্র তার ফেস করছে সেগুলোই তাকে এলিনডেট করে দিচ্ছে এবং এজন্যই সে অদ্ভুত অচেনা মানুষ সো থ্যাংক ইউ